Qué festa maravillosa. Un día como este nos da un vislumbre cómo será el paraíso, el primer sábado. Solo que en aquel sábado no vamos, no vamos nos preocupar con tiempo, con corrida, con despedida. Vamos a tener la eternidad para adorar a Dios. Acho que podemos ter luzes um pouco mais baixas, não sei se dá para ler bem a tela. O assunto que anunciamos hoje é a harpa a Eolina. Mas antes, vamos mais uma vez pedir a presença de Deus. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez vamos abrir a tua palavra. Nós precisamos da tua presença. Que o Espírito Santo possa estar presente. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gostei muito de instrumentos musicais. Há um instrumento da antiguidade que é muito interessante. Diferente do que qualquer instrumento. Chama a harpa a Eolina. Acredita-se que a harpa a Eolina foi um instrumento de Aeolius. Era o deus grego dos ventos. Este instrumento não é dedilhado com as mãos humanas, mas sim pelo vento. Suas melodias e harmonia não são escolhidos por humanos. São improvisados pela própria natureza. Os gregos construíram a primeira harpa a Eolina. A origem da harpa moderna a Eolina data do século XVII. O instrumento atual é também conhecido como a harpa do vento. Há um mistério sobre essa harpa a Eolina pois os físicos ainda não conseguiram explicar como o som é produzido. A harpa tem 16 cordas do mesmo comprimento, todos afinados exatamente no mesmo tom, porém com diâmetros diferentes. E quando o vento decide compor uma canção, a harpa produz sons harmônicos, agudos e graves, com volumes altos e baixos de qualidade mística e etérea e sombria. O som produzido depende totalmente do vento. E por incrível que pareça, nunca repete a mesma melodia. Os documentos judaicos antigos nos dizem que o rei Davi também usava esse instrumento. Ele disse num documento antigo hebraico, outros reis dormem profundamente durante a noite e são despertados pelos raios do sol. Mas ele diz, minha harpa repousa sobre minha cama. À meia-noite, o vento do norte, soprando através dos meus aposentos, faz com que a harpa produza sons. Essa música me desperta e então passa o restante da noite cantando salmos e hinos em louvor a Deus. A harpa Eolino. Não é original com os gregos. Abrindo as escrituras, lemos da, da conversa de Jesus com Nicodemos. Ele falou sobre o poder do Espírito Santo e novo nascimento. E Nicodemos disse, não posso compreender. Eu sou um professor mais conhecido de Jerusalém, mas isso está além do meu conhecimento. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. 
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. Tanto no hebraico como no grego, a mesma palavra é usada para o vento e para o Espírito. Por que seria o Espírito Santo comparado com o vento? O Nicodemus não compreendia o que era o Espírito Santo. E Jesus usou uma ilustração. E dizia como o vento. Mas por que essa comparação? Há muitas lições que podemos aprender se estudamos o vento. Nicodemus não podia compreender como um homem podia nascer de novo. Por isso Jesus usou essa ilustração. Porque o próprio vento é um mistério para nós. Quem já viu o vento? Ninguém, mas sabemos que existe, não é? Quem pode compreender o vento? Ninguém, nem os cientistas. De onde veio o vento? Não sabemos. Para onde vai? Também não sabemos. Quais são as leis que fazem o vento operar? Também não sabemos. Mas seríamos tolos de dizer, eu nunca vi o vento, por isso não existe. Muitas pessoas dizem, eu nunca vi Deus, por isso eu sei que Ele não existe. Mas eu nunca ouvi alguém dizer, eu nunca vi o vento, e por isso eu sei que não existe. Há muito mistério relacionado com o Espírito Santo. Sua pessoa, sua obra, não podem ser compreendidos por mente humana. E há as pessoas muito simples com mente muito pequenos que dizem eu não posso compreender o Espírito Santo por isso não existe eu não posso compreender a trindade por isso não existe é somente uma mente muito pequena que pode chegar a tal conclusão o Espírito Santo pode estar ao seu lado mas você não o vê assim como não pode também ver o vento ele não pode ser reconhecido pelos sentidos não refinados de uma pessoa não regenerada. Uma pessoa que disse que eu não posso ver o Espírito Santo na, na, na minha parte espiritual, é uma pessoa que espiritualmente é cego. Porque somente as pessoas regeneradas podem perceber o Espírito Santo. O homem espiritual pode discerni-lo, pode senti-lo, pode ouvir a sua voz e se alegrar nele, mas nem perpicácia, nem sabedoria algum pode guiar uma pessoa a este segredo. Ele fala a um coração enquanto outras pessoas não podem ouvir a sua voz. Ele subjugou a Virgem Maria e preparou um corpo para o Filho de Deus. Mas por mais que nós esforçamos-nos para compreender essa questão, continua sendo uma, um mistério para nós. O vento sempre foi um desafio à mente humana. Em muitos lugares, em muitas épocas, as pessoas até adoravam o vento. Invisível, misterioso, impalpável e suficientemente é suficientemente poderoso para destruir completamente grandes áreas de uma cidade, deixando milhares de pessoas sem casas. Eu tenho passado grandes tempestades de vento, furacões, que têm totalmente destruído grandes partes da cidade. O vento é tão forte que quando vem o furacão, Ninguém pode resistir. Nós sabemos que tem acontecido nos últimos tempos nos Estados Unidos. Essas grandes tempestades que vêm. Ninguém pode ter uma casa suficientemente forte para resistir. Ninguém ainda viu algumas constelações distantes. Que estão além do alcance de nossos telescópios mais poderosos. Mas nós sabemos que essas estrelas e essas constelações existem pelo efeito que exerciam sobre outros corpos visíveis do universo. 
Embora que existem pessoas que querem crer somente nas coisas que se pode ver com seus próprios olhos ou nas coisas que eles podem compreender facilmente. Existem muitas coisas que não podemos compreender e ainda saber, sabemos que existem. Muitas coisas, pensamos nos bilhões de átomos e os eletrons, eletrons e partículas que não se pode ver, mas nós sabemos, todos sabemos que existem. Mesmo com os telescópios mais poderosos e os microscópios mais avançados, não podemos ver nem tocar em muitas coisas que sabemos que são reais. O ser humano sabe pouco dos mistérios do nosso universo. Não podemos enxergar o oxigênio, que é vital para a nossa respiração. O vento é muito poderoso. Centenas de moinhos de vento utilizam o poder do vento para gerar energia elétrica para as cidades de Califórnia. Tenho visto esses moinhos trabalhando, mostrando o grande poder do vento. Eu fui criado nas pradarias de Saskatchewan, no Canadá, onde o vento muitas vezes é muito forte. E o vento continua quase sempre. Nós temos uma regra lá onde foi criado. Se você está no vento e o vento leva seu chapéu, não se preocupa. O chapéu de uma outra pessoa logo vai passar e pode pegar essa. <risos> lá nas praderias de Saskatchewan, dizem que as pessoas já todos ficam inclinadas para um lado, para o vento não os levar. Eu me lembro nas reuniões campal, meu velho tio, que era um evangelista, mas ele também tinha muita habilidade de coisas mecânicas. E ele, nos tempos das reuniões campais, ele sempre era o chefe dos acampamentos, de armar centenas de tendas. E quando vinha o vento, às vezes ele teve que fazer muito esforço para as tendas não cair. Muitas vezes na tenda grande da, da reunião evangelística, eu fiquei a noite inteira ajudando pessoas a segurar as cordas para a tenda não cair. Eu nunca me esqueço quando a voz da profecia visitou o nosso campal. E o velho pastor Richards chegou e tinha muito vento, ele foi falar com meu tio. E meu tio era muito idoso já. Ele disse, oh, senhor, aqui sempre tem tanto vento como hoje. Ele disse, eu não sei, porque estou aqui somente 80 anos, então não sei. <risos> o vento tem muita força, todos sabemos isso. O vento é poderoso e completamente incontrolável. Ninguém pode controlar o vento. O homem mais forte da terra não seria capaz de nem mudar a direção do vento, quanto mais criá-lo. Os corseis da tormenta não conhecem freios nem rédeas. Nos Estados Unidos, existe uma média de, acho que são 140 furacões por ano. O homem mais forte da terra não pode fazer nada com isso. 140 furacões em média cada ano. Canadá ocupa o segundo lugar no mundo de ocorrências de furacões e a Rússia está em terceiro lugar. O Brasil é um lugar privilegiado. Nunca ouvi falar de um grande terremoto que nem furacão, nenhuma dessas coisas que são tão perigosas na América. Os cientistas podem observar essas tempestades mas não podem controlá-los, como aconteceu agora em Nova Orleans. Ninguém pode legislar o vento. Não há correntes que possam aprisionar o vento. Quando a tempestade surge, o melhor que os cientistas podem fazer é estimar o seu percurso. E mesmo assim, eles falham porque muitas vezes a tormenta escolhe outro caminho. E outra cidade 
é destruída. O homem fica limitado a contemplar indefeso enquanto o ciclone ou o furacão executa o seu trabalho devastador. O mesmo ocorre com o Espírito Santo. Todas as verdadeiras operações do Espírito Santo não são de maneira nenhuma motivadas por qualquer tentativa humana. As pregações, pregadores e evangelistas podem fazer seu melhor para atingir o coração humano. Eles podem aquecer o coração das pessoas, levá-los até as lágrimas. Mas todo este trabalho é vão, se não for o trabalho do Espírito Santo. O complicado, os complicados mecanismos da mente humana não podem ser impulsionados pelas fracas brisas do poder humano. Para atingir o coração humano de modo duradouro, eficaz, de ponto de haver uma mudança de vida, é necessário uma brisa celestial que somente Deus pode mandar. O vento trabalha de modos diferentes. Muitas vezes ele sopra em fortes rajados, outras vezes em suave zéfiro que embala os Há tempos em que a brisa é tão suave, tão suave que não, quase não dá para perceber. E assim também é o Espírito Santo. Há ocasiões em que o vento forte e poderoso cria ondas enormes para João Bunyan, para Martinho Lutero, para o apóstolo São Paulo, este vento se manifestou como um ciclone que ameaçava tudo que estivesse em seu caminho. Mas outras vezes ele se apresenta com tom tão suave e sem alarido, que mal podemos perceber quando ele chegou. Um dia você pode lembrar-se das fervorosas preces da sua mãe em seu favor. Ou uma noite, quando você não pode dormir. Quando havia pranto em seus olhos como resultado dos pecados em sua vida. Mas não é somente a força do vento que varia. Ele muda também a cada instante. De quantas direções o vento pode soprar? Algumas pessoas são alcançadas através de um programa de rádio, um programa de televisão. Ontem eu recebi uma visita de uma pessoa do centro de São Paulo, veio aqui, ouviu as mensagens do Cezac, que preguei em Vila Formosa há cinco anos atrás. Ela ouviu repetido, chegou aqui e disse, eu quero ser batizado. Queria que eu batizasse logo, não podia. Às vezes é programa de televisão, às vezes literatura. Às vezes contatos com amigos ou com vizinhos. Algumas pessoas são alcançadas pela pregação. Outros pela outra meios, pela música. A música alcança muitos corações que que a pregação não pode alcançar. Alguns são trazidos a Deus por experiências desagradáveis. Algumas pessoas são trazidas para Deus por um sonho que Deus alcança o seu coração. Jesus disse, o vento sopra onde, segundo as diretrizes divinas, e Deus nunca se repete. Em 53 anos de evangelismo público, eu descobri que não tem duas pessoas que têm o mesmo tipo de conversão, exatamente igual. São diferentes. 
no, na província de Alberta, no Canadá, na cidade de Calgary, perto do colégio onde estudei, há um fenômeno muito interessante. É um lugar muito frio. Eu me lembro uma manhã, levantar, estava fazendo 55 graus negativos por fora. Mas por incrível que pareça, é perto das montanhas de Alberta e Colômbia Britânica, essas montanhas altas que chamamos de Canadian Rockies, e quando o vento vem do Pacífico e passa por cima da montanha e desce no lado leste onde está a província de Alberta, quando desce, por qualquer motivo que ninguém pode bem compreender, esquenta. Não um pouco, mas muito. Quando vem esse vento, eles chamam o vento Chinook. E todos, durante o inverno frio, esperam o vento Chinook, que de vez em quando aparece repentinamente. Eu já vi a temperatura lá mudar de 20, 30 graus abaixo de zero para 20 graus acima de zero dentro de uma hora. O vento é tão quente. Pode elevar a temperatura 30 graus em poucos minutos. É um fenômeno. Certa vez, um dia em fevereiro, a temperatura da cidade de Calgary subiu 27 graus centígrados, aliás, de 27 graus centígrados abaixo de zero para 23 graus acima de zero em pouco tempo. O povo espera esse vento. Os que gostam de jogar golfe podem praticar esporte em pleno inverno, em uma temperatura de 18 graus centígrados, graças a Chinook, porque se não tivesse esse vento, seria, seria 18 graus abaixo, certamente. Caso contrário, pode estar até 40 graus abaixo de zero. Este mesmo vento quente permite ao agricultor colher grão em janeiro e o lilás florescer em fevereiro, meses mais frios. Muitas vezes eu tenho passado as tempestades. As tempestades do norte de Canadá. No hemisfério norte, um vento que Contrário ao Chinook, o vento de no, do norte, com suas tempestades de neve, produzem um deserto branco no qual todo, todo o sentido de orientação desaparece. Enquanto o vento sopra sem piedade sobre as pradarias congeladas de Canadá, a visibilidade fica em zero. Dá muito trabalho. Dirigir o carro lá. Estradas, às vezes cobertas de neve. E é um perigo tremendo passar. A visibilidade é tão pouco. Que é fácil perder de ter saído da estrada. Pessoas muitas vezes lá, nos tempos passados, perderam o caminho conhecido. E foram encontrados poucos metros da sua própria casa não eram capazes de achar a casa durante a tempestade e morreram congelados. No tempo de, dos meus avós, minha avó sempre falava, que uh, contava a história de uma escola primária. Estava muito frio e a uh, professora lá, estava lá com os alunos e tinha um fogão lá para manter a temperatura quente. Mas veio... Um dessas tempestades chamou Blizzard. E ela não podia deixar as crianças sair da escola porque não havia visibilidade e eles iam se perder. O fogão era aquecido com lenha e a tempestade durou dia após dia e a lenha acabou. Mas eles não podiam ficar sem aquecimento, eles quebraram as mesas, as mesinhas, os creveninos, e colocaram no fogão. Mas depois que não havia na mais nada para queimar. Ela resolveu que não podiam ficar lá mais. 
Então ela pegou uma corda, tinha, acho que foram 22 crianças, e amarrar todos juntos para ninguém se separar dos outros. E saiu com eles. A tempestade terminou, acharam essas 22 crianças e a professora ajoelhados na neve, mortos, congelados. Poucos metros de uma casa. Mas a visibilidade era tão pequena que não dava para ver a casa. Até isso, até hoje, tem esses ventos. E no lugar onde essas tempestades ocorrem com grande frequência, o fazendeiro mantém um rolo de corda sempre à mão, porque se precisam aventurar-se fora da casa durante a tempestade, amarram uma ponta da corda na porta. Assim podem seguir a corda para achar a sua casa na volta. Muitas vezes eu tenho passado nessas tempestades como jovem. Minha avó, sempre nas noites de tempestade, quando os vidros ficaram cobertos de gelo e a luz não saía, ela usava ferro de passar roupa e colocava na janela para derretar ter o gelo. Perguntei, avó, o que a senhora está fazendo? Ela disse, eu estou com medo que Alguém pode estar passando e estar perdido. Eu quero que essa luz pode brilhar, que pode salvar a vida de alguém. Foi uma coisa muito impressionante para mim. Só para ver o que é a neve, eu espero que dá para ver a tela, essa é a casa onde eu moro agora. E às vezes, quando eu acordo de manhã, pode ver as portas de garagem e a altura da neve. Dá muito trabalho fazer um caminho para o carro sair. Algumas partes da Bíblia, como os evangelhos de João, as epístolas de São Paulo e alguns dos salmos, são como a suave brisa do amor de Deus. Podemos comparar com o vento quente. São muito agradáveis para nós. Nessas brisas que o Espírito Santo manda, Tão, tão quentes e tão confortáveis, o pecador encontra conforto. Este vento cheio de calor traz bálsamo que alegra o coração amargurado. É muito bom. Mas outros livros da Bíblia, como Êxodo e alguns profetas, e Tiago e Apocalipse, são mais como o vento norte. Não são suaves. Sopram ferozmente com ameaças e denúncias, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São totalmente diferentes, mas todos trabalham do mesmo espírito. O espírito trabalha de maneira suave, mas às vezes com maneira de mais violência. E Jesus disse, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Muitos de nós podemos nos lembrar de ter ouvido um dia, uma noite na cama, o gemido do vento. Às vezes o vento sopra como se fosse um gemido de lamento distante. Cada árvore, cada prédio, o cada monumento se torna uma harpa eolina, com a voz de Deus. Pessoas antigamente que viviam junto a oceano, imaginavam que podiam ouvir o lamento dos homens perdidos no mar e ouvir a voz das mulheres que choravam porque os homens não voltavam da pescaria no alto mar. E o Espírito Santo faz os homens gemer e prantear por causa dos seus pecados. Ele faz que cada um de nós se torne uma harpa eulina. Às vezes o vento se apresenta com sons triunfantes. Ele aumenta, arrebata, diminui, cresce outra vez com alegres sons musicais que enchem o ar 
de acordes jubilosos. Os anjos cantam com muita alegria cada vez que um pecador se arrepende. O Espírito Santo nos enche de fé, tornando-nos confiantes, cheios de segurança e alegria e paz e amor. E por incrível que pareça, o vento ataca com mais força aquilo que está mais alto. Se você está numa depressão bem abrigado, é possível escapar da sua força. É um lugar protegido. O vento é muito forte na cidade de Toronto, num prédio que chamamos a Torre do CN. É uma cidade de ferro. Esta é Dizem a torre mais alta do mundo. E muitas vezes tenho levado pessoas lá e tenho uma plataforma lá que pode ver a cidade inteira, mas num dia de vento, se você não tem alguma coisa para segurar, você vai cair. Incrivelmente, lá embaixo não se sente nenhum vento. Mas lá em cima o vento é tão forte. E muitas vezes, como eu disse, o vento tem tanta força que até as árvores são derrubadas. Mas parece que os galhos mais altos sofrem mais do que os galhos mais baixos e protegidos. O Espírito Santo é um grande nivelador. É um grande nivelador. Qualquer pessoa que a si mesmo se exalta é imediatamente atingido por ele. O Espírito Santo não deixa ninguém ficar com orgulho. Alguém me perguntou um dia, disse, você parece muito humilde. Eu disse, eu tenho muito motivo de ser humilde. É fácil para ser humilde, porque Deus me deu bastantes motivos. Eu queria ser bem mais bonito. <risos> Mas Deus me deu o motivo de ser humilde e me humilhou. Como disse ontem à noite, eu queria ter uma voz de baixo, uma voz grave, forte. Deus me deu uma voz de primeiro tenor para eu ficar humilde. E o Espírito Santo nos deixa bem humilde, não é? Nunca esqueço quando em 69 eu saí do Brasil, foi trabalhar com o pastor Vanderman, tinha uma voz grossa, bonita. E ele me apresentou, disse, senhores e senhoras, aqui temos o pastor Henry Feyerabend, que vai ter uma mensagem para vocês. Bom dia, gente. <risos> Nivelador, não é? O Espírito faz que todo grande pensamento se inclina diante do seu poder. Deus me deu muitos motivos de ser humilde porque diante de professores de teologia eu me sinto como um anão. Quando trabalhava com o pastor Roberto Rabelo, aquele grande homem, eu conheci ele, quem sabe, mais do que a própria família. Porque viajava com ele às vezes seis semanas em seguida. Comemos juntos, dormimos no mesmo quarto. Oramos juntos, estamos sempre juntos. Ele tinha um conhecimento profundo. Eu não podia chegar nem perto. Nossa confiança carnal é sacudida pelo vento. Pelo vento do Espírito Santo, nossas esperanças são provadas. A pessoa orgulhoso clama... Como disse Davi em Salmo 22, 6, mas eu sou verme. Ou como disse Jó, eis que sou vil. Ou como disse Isaías, eu sou um homem de lábios impuros. Ou como disse Paulo em Romanos 7, 14, eu sou carnal. Ou como disse um homem no livro de Lucas 5,8. Eu sou um homem pecador. 
Quando o vento do Espírito Santo sopra em nossa vida, nós perdemos qualquer coisa que parece orgulho. Ficamos totalmente humilhados. O vento também purifica uma atmosfera estagnada. Ela sopra detritos e leva consigo toda a palha, os papéis e tudo que não tem peso, o vento leva embora. O Espírito Santo trabalha dessa maneira. No vento, coisas leves que não têm peso não podem resistir o choque de seu poder, o poder do vento. O ferro e as pedras e tudo que tem peso fica em seu lugar. O vento purifica o grão e arrebata a palha. Na Palestina, nos tempos bíblicos, quando a colheita era feita, o grão e a palha eram esmagados juntos. E um dia, com bastante vento, a mistura de palha e grãos eram jogados no ar. E o vento levava a palha e os grãos caíram. O vento purifica. O grão era então colhido e guardado. E a mesma coisa acontece conosco. O Espírito Santo sempre pode nos peneirar para eliminar palha e preservar o grão. Uma pessoa que não tem peso espiritual será levado pelo Espírito, não achará descanso. Podemos testar as doutrinas humanas, exam examinando essas doutrinas pela inspiração. Desde que eu estou na obra, de vez em quando, quase sempre, existem pessoas que vêm com nova luz com ideias novas, novidades. Dizem que o Espírito Santo não existe mais, ou é somente um poder. Ou dizem que Jesus Cristo foi criado. Ou vem com outras coisas. Às vezes, pessoas que se chamam reformadores ou reformistas, que vem, ah, temos uma novidade, temos uma repreensão para a igreja. Tivemos na América, quem sabe dos maiores, que deu muita confusão, foi o professor Ford, que disse que 1844 não é uma data importante e que não é santuário celestial. Embora a Bíblia fala repetidas vezes em Hebreus e Apocalipse, o santuário celestial existe, ele disse que não existe e muitas pessoas foram levados nesta onda. Mas em 50, quase 53 anos de obra, eu não vi nenhum desses movimentos ir até o fim. Levantaram um grande barulho e caíram. Por quê? Porque não tinha peso. Quando vem o sopro do Espírito Santo, tudo que não é verídico é levado embora. Eu creio na doutrina adventista. Eu acreditava quando comecei o ministério e muito antes. E alguém pergunta, me pergunta às vezes, tem tido qualquer mudança no seu pensamento sobre a doutrina adventista nos 53 anos que está pregando? Eu disse sim. Mas que doutrinas mudaram? De quase todas. Ah, é? Então o senhor não acredita mais? Não, contrário. Eu acreditava com todo o coração. Parecia que não podia crer com mais fé, mas agora acredito muito mais. Sim, mudaram para mais certeza. Nós não precisamos duvidar da nossa mensagem. Nossa mensagem tem peso, é bem ancorada na, na rocha. E a coisa incrível que... Coisas que eram difíceis de acreditar 53 anos atrás, ninguém duvida mais. 53 anos atrás, qualquer pessoa que fosse vegetariano era esquisito, estranho, meio louco. Hoje o mundo está vendo que vegetarianismo é certo. Eu me lembro quando fumar era uma coisa popular, 
todos fumavam. Quando a gente viajava do avião, no, grandes companhias canadenses, antes de entrar no avião, cada pessoa recebia isqueiro e cigarros para fumar. Era coisa, precisava fumar. Hoje em dia não é mais permitido fumar no avião. Por quê? Porque os adventistas produziram um filme naquele tempo, um em 20 mil. E isso acordou o mundo. 20 anos, 50 anos atrás, falar sobre a segunda vinda de Cristo, ah, são alarmistas, são pessimistas. Eles não podem ver que o mundo está melhorando cada vez mais, estamos entrando no milênio de paz. Hoje, quase todas as igrejas estão pregando o segundo vinda de Cristo, até os católicos. E não somente as igrejas, até os ateus estão dizendo que o mundo vai terminar. Porque estão vendo os sinais e não podem, ter, não podem ter esperança que o mundo está melhorando. Será que podemos nos apegar às nossas ideias em presença de Deus quando assopra o vento do Espírito Santo? Ou na hora da provação podemos manter nossas teorias teológicas? Conheço muitas pessoas que têm um complexo. Um complexo de ser teológico. De saber mais do que todos os outros. Mas geralmente essas ideias, quando assopram o vento do Espírito Santo. As verdadeiras doutrinas têm lastro pesado. Não são arrebatados. Professores vazios e dogmas ocos são dispersados com a palha. Diante o vento quando o Senhor sopra sobre eles com o sopro do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, 1 João 4.1, provai, provai se os Espíritos são de Deus. Em Amós 9, versículo 9, Deus diz assim, Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Deus vai sacudir a igreja. A sacudidura vem em breve. E somente o que tem peso espiritual vai permanecer. Quem não tem o peso espiritual será levado. Por isso é tão importante nós estudarmos a palavra de Deus. É tão importante nós ficamos perto de Deus em oração, em meditação, em estudo. Relatos dos antigos navegadores do mar Mediterrâneo contam de uma tempestade de vento que chegavam e duravam vários dias. O céu ficava encoberto pelas nuvens e eles não podiam orientar-se pelo sol ou pela lua, as estrelas, tudo cobertos com as nuvens e a tempestade e o vento. Muitos dias, os marinheiros antigos ficavam perdidos no mar. Mas de repente, quando o barco estava sendo jogado de um lado para o outro, pelo furar, furar do vento, e eles perdiam qualquer sentido de orientação. Às vezes estavam sem esperança. Quando de repente. Em meio à tempestade. O vento lhes trazia o perfume dos cedros de Líbano. E esse perfume os orientava. Seus corações imediatamente se alegravam. O vento soprava do nascente e eles sabiam agora qual era a direção. Que coisa maravilhosa era para eles. Eles podiam então orientar novo, novamente sua embarcação. E para nós, os ventos também podem vir. Quando o Espírito Santo sopra, ele nos traz perfume do paraíso celestial. Para que possamos orientar a nossa vida. 
no livro de Cantares 4,16, Deus disse, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ah, oh, se viesse o meu amado para o seu jardim e comece os seus frutos excelentes. Então, como, como profeta, eu quero dizer, levanta-te, vento norte. Pode ser tribulações e problemas, mas levanta-te, vento norte, mesmo que é sopra, que nos purifica, que nos dá problemas. Vem problemas sérios, vem uma doença, vem o que quer, Deus ainda está por cima. E nós, quando temos peso, não tem nenhum vento que vai nos destruir. Estamos fundados na rocha eterna. Eu peço que todas as pessoas aqui possam ter esse fundamento firme. Levanta-te, vento norte. Vem tu, vento sul. Aqui no Brasil, o contrário. O vento sul que traz o frio. Na América e no Israel... Era o contrário, o vento sul era o vento suave, que vem e traz aquela paz que passa todo entendimento. Deus promete uma paz que passa todo entendimento. Não é compreensível, ninguém pode compreender. Quando vim para o Brasil, 58, eu tinha um carro que eu gostava muito. Eles falaram, não pode levar. Naquele tempo, em todo o Brasil, tinha três pastores em, em todo o Brasil que tinham carro. Eu comprei um carro, uma Kombi do colégio aqui, que estava no fim. <risos> estava caindo em pedaços. Consegui levar para Florinópolis, andando de oficina para oficina. <risos> Quando cheguei lá, apareci lá e fui para uma igreja com carro. Os irmãos se escandalizaram. Pastor, tem carro? Eles escreveram no poeira do meu carro, nossos dízimos. <risos> Porque era inconcebível um pastor ter carro, não é? Eu tinha um carro tão bom na América e antes de vir, eu levei para um amigo mecânico e disse, o pode vender o um carro para mim? Eu disse, mas eu gosto desse carro, por que está vendendo? Ah, porque estou indo para o Brasil com o missionário. Ah, é? Por que o senhor vai para o Brasil? Por que não ficar aqui? Disse, eu tenho um chamado de Deus, eu vou lá. Disse, mas qual é o salário que o senhor vai ganhar lá? Eu disse, vai ser 25% do salário que eu ganho aqui. E ainda você vai? Disse, vou. Disse, eu não entendo. Eu não entendo. Disse, graças a Deus. A Bíblia diz que a paz que passa todo entendimento, não é? Não pode entender mesmo. Uma pessoa não regenerada não pode entender o Espírito Santo. Quando um dia, há pouco tempo, o médico disse, sua doença é terminal. Não tem cura, se prepara para a morte. Eu tenho um primo irmão que é um médico em Califórnia. Já era adventista, mas deixou a igreja. Ficou sabendo, ele me chamou. Oh, meu primo, ele disse, sou tão triste. Eu sou médico e entendo sua doença. Estou tão triste, estou tão triste. Oh, meu primo, não fica triste porque eu não estou triste. Diz, ok? Você está preocupado? Diz, não. <risos> Mas você deve estar passando uma coisa muito difícil, não? Estou mais alegre do que qualquer outro tempo na minha vida. Mas como? Eu trabalho com pessoas que têm doença e não ficam alegres, ficam tristes. Ficam preocupados. Não. Eu tenho Deus. Eu não estou preocupado. Meu futuro é glorioso. O que é um pequeno câncer diante de Deus? Sabe o que ele me falou? Olha, eu não estou te entendendo. Eu não compreendo. Se graças a Deus que você não compreende. Mas por que graças a Deus? Que está cumprindo uma profecia bíblica que disse: o cristão terá uma paz que passa todo o entendimento. 
Então, não, não para entender mesmo. Falei com muitas pessoas aqui que estão enfrentando coisas difíceis na vida essa semana. Doenças, problemas financeiros. Quantas pessoas vieram falar comigo, pode me ajudar para poder continuar a estudar? Não tenho dinheiro, disse. Ouro e prato não tenho, como disse o apóstolo, mas que eu tenho o dou. Pessoas com problemas familiares. Tive um pastor, chegou a falar comigo. Não posso falar para ninguém quem é. O lar dele está desfazendo. Não há mais amor entre o pastor e sua esposa. Tempestades fortes. Pior do que as tempestades da neve do Canadá. Não tem mais visibilidade. Falei com muitas pessoas esta semana que estão numa tempestade onde a visibilidade é zero. Mas graças a Deus... Ele nos deu o radar para olhar o futuro. Quando um avião está viajando e está tudo fechado e a visibilidade é zero, ele liga o radar e pode continuar. E nós como cristãos temos o radar. E não temos motivo de desanimar. Alguém está querendo te ensinar uma doutrina nova que não fez parte da igreja de Deus durante os séculos os anos, aliás. Olha, pode saber que esta doutrina é feita de papel e o vento do Espírito Santo vai levar embora logo. Não vai durar. Vamos ficar firmes na fé que foi nos entregado. Alguém está enfrentando um problema que parece que não há solução? Não se preocupe. Este problema é palha. Você é o, o grão. O vento levará a palha, mas o grão ficará. Está com dúvidas? O diabo planta dúvidas. Mas essas dúvidas são papel, são palha. Não podem aguentar o sopro do Espírito Santo. Fica firme e logo estaremos juntos. Você não pode ver o amanhã? Deus disse que não é para ver o amanhã. Ele disse, basta cada dia as suas dificuldades. Pensa no hoje. Muitas pessoas perguntam, me perguntaram agora, tem novo Papa, quando ele foi elegido. Esse será o último ou penúltimo? Eu não sei. Cada vez que houve novo Papa, na minha memória, tinha que dizer, ah, esse é o último Papa agora. Não sei. Nem os anjos do céu não sabem. Que a Bíblia disse que somente Deus sabe quando virá, e o Filho sabe quando virá o fim. Eu não sei quando será. Mas será que Ele vem daqui a um ano? Quando Ele vem? Não sei. Porque Deus não quer que eu saiba. Ele não quer que eu fique pronto para a vinda dEle daqui a um ano. Ele não quer que eu me prontifique para a sua vinda daqui seis meses, ou no mês que vem, ou amanhã. Ele quer que eu fique pronto sempre, agora. Nós vamos enfrentar um dia por vez. Não precisamos nos preocupar com o futuro. E temos a certeza, toda certeza, que... O grão não será levado pelo vento. Somente a palha. Se tiver problemas que você não pode suportar, o vento levará esses problemas. Mas o grão ficará. Vamos viver por hoje só. Confiando em nosso Deus. E se nós não nos encontramos mais nesta vida... Posso garantir uma coisa, estaremos juntos em breve. Estaremos juntos para sempre. Ai, pelas lutas do amanhã.
Nosso Pai Celestial, essa é nossa oração. Pai, abençoe cada alma aqui na tua presença. Tu sabes e conheces o pensamento de cada um. As alegrias, as esperanças, também as tristezas e dores. Alguém chegou aqui amanhã de manhã muito desanimado. Parece que está no meio de uma tempestade. A visibilidade parece zero. Que tu Espírito Santo mas possa falar coragem para essa alma. Alguém aqui hoje de manhã está em, com grandes dúvidas. O inimigo tem plantado pensamentos negativos na mente. Ajuda para essa pessoa possa deixar o vento do Espírito, Espírito Santo soprar no seu coração, levando essas coisas que não têm base com o vento. Pai, alguém aqui está enfrentando uma doença física. Ajuda para que esta pessoa pode compreender que tu és o médico dos médicos. E tu vais curar cada um com certeza, sem dúvida, se não agora, no dia da ressurreição. Todos serão curados. E por isso, ajuda para que todos nós possamos avançar pela fé. Vendo os tempos que estamos vivendo que possamos fazer nossa parte para levar esta mensagem às pessoas que não a conhecem. Despede-nos agora com tua paz. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.